ഗുഡ് മോർണിംഗ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ബോഡി പ്ലത്തിസ്മോഗ്രാഫ് എന്താണ് ബോഡി പ്ലത്തിസ്മോഗ്രാഫ് ബോഡി പ്ലത്തിസ്മോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലങ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ലങ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെസ്റ്റാണ് ആ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലങ്സിൽ നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്രത്തോളം എയർ വന്ന് എയർ വോളിയം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ യു ക്യാൻ ഓൾസോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ എഫ് ആർ സി ഓർ ഫംഗ്ഷണൽ റെസിഡിയൽ കപ്പാസിറ്റി ഫംഗ്ഷണൽ റെസിഡിയൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ഓഫ് എയർ ലെങ്സിൽ റിമെയിൻ ചെയ്യും ആ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലെങ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് എഫ് ആർ സി ഓർ ഫംഗ്ഷണൽ റെസിഡിയൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സോ പ്ലത്തിസ്മോഗ്രാഫ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ബോയിസ് ലോ എന്താണ് ബോയിസ് ലോ ബോയിസ് ലോ അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പോയിൽ മറേറ്റ് ലോ ഓർ മറേറ്റ്സ് ലോ ബോയിസ് ലോ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റത്തിൽ ഇഫ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് അൺചേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിനുള്ളിലുള്ള പ്രഷർ വാരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓർ ദ ദ പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ദ പ്രഷർ എക്സേർട്ട് വിൽ ബി ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ വോളിയം ഇറ്റ് ഒക്കെ ഒക്യൂപ്പൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് പി ഇൻ ടു വി വിൽ ബി എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ബോയിസ് ലോ നൗ ഇതാണ് ഒരു ബോഡി പ്ലത്തിസ്മോഗ്രാഫിൻ്റെ അപ്പാരറ്റസ് അതിൽ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടാവും ഹിയർ ദർ ഇസ് എ ബോക്സ് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് എ ടെലിഫോൺ ബോക്സ് പണ്ടത്തെ ഒരു ടെലിഫോൺ ബൂത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സെയിം പോലെയാണ് വരുന്നത് ഒരു ബോക്സ് എയർ ടൈറ്റ് ബോക്സ് ആയിരിക്കും ചെറിയൊരു ലീക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് ദർ ഇസ് സം വേരിയേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ടെമ്പറേച്ചർ വേരിയേഷൻസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരികയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വാമിങ് അപ്പ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ വെച്ചാൽ ദർ വിൽ ബി സം പ്രഷർ വേരിയേഷൻ അപ്പോൾ അതിനൊന്ന് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ലീക്കേജ് ഉണ്ടാവും അതർവൈസ് ബോക്സ് ഈസ് എയർടൈറ്റ് നൗ ഇതിൽ രണ്ട് ട്രാൻസ്ട്യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ട്രാൻസ്ട്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ബോക്സിൻ്റെ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അനദർ ട്രാൻസ്ട്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മൗത്ത് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ട്യൂസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നോ ലെറ്റ് സി ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ദ പ്ലത്തിസ്മോഗ്രാഫ് ഇനീഷ്യലി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് നമ്മൾ ബോയിസ്ലോ വെച്ചിട്ടാണ് മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെസ്റ്റിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോക്സ് എയർടൈറ്റുള്ള ബോക്സാണ് അപ്പോൾ ആ ടാ ആ ബോക്സിൻ്റെ പ്രഷറും വോളിയും ഒക്കെ നമുക്കറിയാം സോ വോളിയം ഇൻ ടു പ്രഷർ ഇനീഷ്യൽ പോർഷനിലുള്ള ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനിലുള്ള വോളിയം ഇൻ ടു പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു നമ്മളൊരു ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ചെന്ന് സംഭവിക്കും എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കും ആ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്ന വോളിയം ഇൻ ടു പ്രഷർ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ വോളിയം ഇൻ ടു പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ആ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വേറ്റഡ് ടു നമ്മൾ ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രഷർ ഇൻ ടു വോളിയം സോ നമ്മൾ എത്രത്തോളം വലിച്ചെടുത്തു എയർ എന്നുള്ളത് ചെസ്റ്റിലേക്ക് എത്ര എയർ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആ വോളിയത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പുതിയ വോളിയം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അഗെയിൻ ദ സോ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇനീഷ്യൽ വോളിയം മൈനസ് ദ ന്യൂ വോളിയം അല്ല സോറി ന്യൂ വലിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള വോളിയമാണ് ന്യൂ വോളിയം ന്യൂ വോളിയം മൈനസ് ഇനീഷ്യ ഇനീഷ്യൽ വോളിയം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം ഓഫ് ദ ജസ്റ്റ് നൗ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യു ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ എഫ് ആർ സി എഫ് ആർ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാ കെ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് പി ബാരോമെറ്റർ ബാരോമ
ഓക്കെ താങ്ക് യു